Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga karide on sa ating Panginoong Heso Kristo mula sa iba't ibang panig ng Luzon, Visayas at Mindanao at gayon din po sa iba't ibang dako sa bawat bansa sa buong mundo na ipinagkatiwala ng Diyos sa buong sangkatauhan at gayon din sa buong sanglibutan. Ang abang lingkod ng Diyos, Bisya Palitatangonan, ay narito muli upang pangunahan. Ang episode 84 ng Ride On Ministry, June 21, 2022, araw ng linggo, alas 9, alas 10 ng umaga. At ngayon po ay tinatawag na Father sa Sunday sa buong mundo. Ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His Words, Ride on with the sound of praise, worship, and uh, prayer. Tayo po ay sumandaling manalangin. Almighty and living God, the creator of heaven and earth, allow us, Lord, to come into uh, your uh, presence to uh, worship uh, together, to praise and to utter words of thanksgiving and even as we hear your words and after which uh, the dedication of our lives and uh, ready to uh, send forth to uh, do your uh, mandate to each one of us. May you inspire us, O Lord, and lead us by the power of your Holy Spirit because uh, this is our prayer In your uh, mighty name, Amen at Amen sa ating uh, Panginoong Diyos. Awitin po natin itong uh, imno na This is uh, my uh, father's uh, world. Ano po? At ito po ay uh, isinulat ni uh, Malt B. Uh, Babcock noong uh, 1901 at gayon din ay isinamusika as adopted by Franklin uh, Shepard noong 1915. At ito po ay nakatala sa Methodist uh, Hymnal Number 144 Kaya ito po ay atin hong uh, awitin This is my father's world And to my listening ears All nature singing round me rings The music of the spears This is my father's world I rest me in the tall Of rocks and trees, of skies and seas, is and the wonders roll. This is my father's world. The birds, the carols raise, the morning light, the lily white, declare their maker's praise. This is my father's world He shines in all that's fair In rustling grass I hear him pass He speaks to me 
me everywhere. This is my Father's word. Oh, let me forget that. Though the wrong sings so so, that is the ruler yet. This is my Father's word. Why should my heart be sad? The Lord is King, let the heavens swing, that reigns, let the earth be glad. Amen sa ating uh, Panginoong Diyos. Sa tunay nga naman, uh, kailangan natin uh, kilalanin. Ano po? Na siya po ang uh, talagang uh, may-ari. Nang buong mundong ito at kasama tayo ng mga nilalang niya. Kaya patuloy na tayo ho ay magpasakop sa ating Panginoong Diyos. Nasa panahon tayo ng panawagan. Para sa bawat isa sa atin ay magkaroon ng sandali upang lumapit sa Diyos at kung anumang mga pagkukulang at pagkakasalang na gawa natin sa Kanya at maging sa ating kapwa. Ay atin hong sama-samang kilalani at hihingi tayo ng kapatawaran at paglilinis ng ating Panginoong Diyos. Kaya tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito. Sa pangalan ni Yesu Kristo, ito po ang aming panalangin. Amen at Amen. Kung tunay nga na ating ipinapahayag o ipinahayag ang ating mga kasalanan, tayo po ay nakatitiyak na lagi natin maasahan ang pagpapatawad at paglilinis ng Diyos sa lahat ng mga ito. Sapagkat ang Diyos na ito ay matuwid, mapagmahal at gayon na lamang ang kanyang malasakit sa bawat isa sa atin. At para po sa ating sagutang pagbasa na masumpungan natin sa ating leksyonaryo Awit Kabanatang 86, talatang 1 hanggang 17 at ang atin hong magiging katugunan, Panginoon na tulungan mo kami. Panginoon, tulungan mo kami. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, Yahweh, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na at wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ng buhay, lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan. Pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Panginoon, tulungan mo kami. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Yahweh ang lingkod mo'y dulutan ng galak sapagkat sa iyo ako tumatawag. Mapagpatawad ka at napakabuti 
sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Panginoon, tulungan mo kami. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako iyong dinggin. Tulungan mo ako, ako iyong dinggin. Dumareng ako kung mayroong bagabag. Iyong tinutugon ang aking pagtawag. At ang katugunan natin ay, Panginoon, tulungan mo kami. Sa sino mang Diyos, wala kang kawangis. Sa iyong gawai, walang makapaparis. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahangahanga. Ang tugon natin, Panginoon, tulungan mo kami. Ang kalooban mo'y ituro sa akin, at iyon ang tapat na aking susundin. Turuang maglingkod ng buong taimtin, O Panginoong Diyos, sa buo kong buhay, pupurihin kita magpakilanman at ihahayag ko ang kadakilaan. O pagkadakila, pag-ibig mong wagas, dahil sa pag-ibig ako'y iniligtas, di mo binayaang sa hukay masadlak. Ang ating katugunan, Panginoon, tulungan mo kami. Mayroong mga taong ayaw kang kilanlin. Taong mararahas ng adikain ay labanan akot ang buhay ay kitlin. Ngunit ikaw ay yawe tunay na mabait, tapat at totoo wagas ang pag-ibig, lubhang mahabagit banayad magalit. Ang katugunan natin, Panginoon, tulungan mo kami. Ibaling sa akin ang awa mo't habag. Iligtas sa mo ako at bigyan ng lakas. Yamang uh, naglilingkod sa iyo ng uh, tapat. Pagtulong sa aki iyong uh, patunayan upang uh, mapahiya ang aking kaaway. Kung makita nila iyong uh, katibayan na ako'y uh, inalimo at uh, tinulungan. Ang tugon natin, Panginoon, tulungan mo kami. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At ang ating magiging katugunan sa pamagitan ng awit ay pwede po kayong sumabay sapagkat ito po ay Makaka-relate po kayo. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat Sa kanya'y maglilingkod Alam kong may magagawa Ang Diyos Dalagin ko'y tinirinig Ng Diyos Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Ko 
Kung ako'y magtatapak Sa kanya'y maglilingkod Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos Ang makasama ng Diyos ay tunay Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapit, lalapitan kanya. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo Kung lalapit ka kay Jesus Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus Kung lalapit kay Jesus Kung lalapit kay Jesus Amen sa ating uh, Panginoong Diyos. Hallelujah. At uh, kayo ho ba'y naniniwala na merong magagawa ang uh, Diyos? Ano po? At gayon din po, kayo ho ba'y naniniwala na ang bawat panalangin natin ay at uh, tunay na dinirinig ng uh, Diyos. At kayo rin ba ay naniniwala na ang makasama ng Diyos ay tunay? At kayo rin ba ay naniniwala na mayroong uh, magandang uh, mangyayari sa iyo, sa akin at sa ating lahat na maganda kung tayo ay patuloy na makasama ng Diyos at kung tayo ay patuloy na lumalapit sa Kanya. Kaya purihin po natin ang ating uh, Panginoong Diyos sa uh, katotohanan na yan. At tayo po ay dumako sa mensahe ng buhay. Binom muna tayo ng maligamgam na tubig. Ano po? Ang sabi ng ating Panginoon ay ako ang uh, tubig ng uh, buhay. Ang sino mang iinom nito, kailanman na hindi uh, mauhaw. At gayon din sinabi ng ating Panginoon, ako ang tinapay ng buhay at ang sino mang kakain nito, kailanman ay hindi ho magugutom. Amen at amen sa ating uh, Panginoong Diyos. Ang atin hong pinakapaksa nitong linggo na ito sa ating online live streaming Sunday Divine Worship Service Heso Kristo 
sandigan ng matatag at matibay na pamilya at sambayanan. At ang biblical reference natin ay atin pong masumpungan sa isa sa mga lectionary biblical verses mula sa Ibanghelyo ayon kay Mateo. Kabanatang 10, talatang 24 hanggang 39 at yan din ang siyang karugtong ng ating tinalakay noong nakaraang linggo. Heso Kristo, sandigan ng matatag at matibay na pamilya at sambayanan. Naniniwala tayo na ang Diyos ang may likha ng langit at lupa at siya rin ang nagmamayari ng buong sanglibutan at siya rin ho ang lumikha ng mga tao at iba pa. Siya ang nagbigay ng hininga at buhay. At maging ang pangangailangan pang-araw-araw ng bawat at tao at gayon din ang mga iba pang mga nilalang. At naniniwala tayo na siya rin ang siyang pinakaugat at pinakapundasyon ng bawat pamilya, the so-called smallest unit in this society, na kung saan itong maraming mga special units na ito ay siyang bumubuo ng kabuuan ng bawat sambayanan o kaya'y pamayanan at buong bansa. At gayon din, ang bawat bansa sa lahat ng mga nasa sakupan nito, ang buong mundo, ay nilalang ng Diyos at siya rin ang siyang matibay, matatag na sandigan ng lahat ng mga ito. Kaya napakahalaga na ang bawat pamilya na binubuo ng nanay, tatay, mga anak, mga apo, hanggang sa ang mga ito ay dumami at nakapagtatatag din ng mga karagdagang pamilya na bunga ng pamilya katulad ng pamilya na kinabibilangan Ninyo at kinabibilangan ko at kinabibilangan ng uh, lahat. And uh, therefore, uh, Jesus Christ must always be the uh, so-called uh, focal uh, center and the primordial uh, foundation.
Para sa ganon ay magiging taglay ang pagiging matatag at matibay nito tungo sa mas lalo pang ikatatatag at ikatitibay. At sa pangaral ng ating Panginoong Heso Kristo sa ating Biblical Reference, particular sa verses 24 to 25 to start the Biblical Verses. natin pong tatalakayin as a continuity of what we have discussed already last Sunday. Na tinutukoy dito na walang alagad na higit kaysa kanyang guro. At uh, walang uh, alipin higit sa kanyang uh, Panginoon. At gayon din uh, sinundan ang napakahalagang uh, sinabi niya. Masyahan ang uh, alagad na matulad sa kanyang uh, guro. At ang alipin ay matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag na bilsibol, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Napakamatalinhagan nitong mga binitawan ng ating Panginoon na pananalita. Sabagat bago sinabi ni Jesus dito, ay nangyari yaong kanyang pagpili ng mga disciples, 12 disciples. Sila ay patuloy na kanyang inihanda. At ang mga lagad na ito ay nakarinig ng mga babala sapagkat sa kanilang paghayo ay haharap sila sa maraming klase ng pagsubok at kasama na dyan yung pag-uusig. Pero napakahalaga nitong sinasabi ni Jesus na ang mga disciples at gayon din na tayo at gayon din sa loob ng isang sambahayan o bawat sambahayan. Ang kahalagahan po ng Christian na discipleship And Christ's life, a Christian living. At yan ay ipinababatid ng ating Panginoon kung kaya't sinasabi niya na masyahan ang alagad. Napakahalaga yung uh, sinabi ng Panginoon na masyahan ang alagad.
At gayon din ho sa inyo, sa akin at sa lahat tayo. Ang tayo ay masyahan magkaroon ng talagang contentment sa buhay na ito. Yan ay atin pong natututunan at tayo po ay nahuhulman na papanday. sa liwanag at kahalagahan ng tinatawag natin na Christian na discipleship. Tayo na Christian na believers at the same time na disciples of Jesus Christ sapagat tayo ay kanyang mga estudyante. At kung tayo ay mga estudyante ng Panginoon ay meron tayong pinakaguro. Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo na kahayagan ng Diyos Ama na gumagamay sa atin, nagtuturo, pinagkakalooban tayo ng kasapatan ng kanyang karunungan, kaalaman at kaparaanan sa gabay at pagtulong inspiration ng kanyang banal na espiritu. At kaakibat ng Christian na discipleship as Christian believers, followers of Jesus Christ, students of Jesus Christ, going into that uh, supposedly na magiging status ng ating buhay to become also at the same time as disciples of Jesus Christ because every day, every moment in our particular experience and encounter with Jesus Christ and His words and our camaraderie and fellowship as Christian believers as the so-called the Church of Jesus Christ, nakatutulong ang lahat ng mga ito, even at this point in time, of a very critical, different, and uh, abnormal uh, situation that we are indeed uh, experiencing. Kaya nga ho, napakahalaga yung Christian discipleship at the same time coupled with our passion and earnestness of continuously living as a Christ. Christ life a Christian na living. With humility. Sapagkat, whether we like it or not, ang Panginoon na ito ang siyang pinakaguro natin. At sinasabi ni Jesus na walang alagad na higit kaysa kanyang guro. At gayon din walang alipin higit sa kanyang Panginoon. At kinakailangan na tayo ho ay masyahan lagi. Are we indeed experiencing the beauty, 
the spirit of humbleness before the presence of the Lord. At yan din ang nakikita natin as uh, we are being uh, celebrating the so-called the Father's Day na kung saan ay hindi naman natin may hihiwalay na hindi kasama ang buong uh, sambahayan. The smallest uh, unit in the society at hindi rin may hihiwalay na hindi masama ang buong sambayanan. At ang warning ng Panginoon na ito, kung ano ang puno ng sambahayan ay tinawag na bilsibul, lalo nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya nga ho, napakahalaga ng isang tahanan ay mayroong at kinikilala at mayroong takot na sa Diyos at ang Diyos na ito. Sa pamagitan ni so Kristo ang siyang laging kinikilala pinagpapailaliman na Panginoon at tagapagligtas the unseen head the overall head of the family and same is true with the, the whole sambayanan and even the whole world sapagkat Sinabi nga ng imno, this is my father's word. Kaya napakahalaga ang role ng isang ama, alam niyo yan. Napakahalaga ang role ng isang ina at gayon din ang dapat na isabuhay at gawin ng mga anak at gayon din yung semblance of harmony and unity inside the, the family na dyan dumadaloy ang pag-ibig ng Diyos, na dyan dumadaloy ang patuloy na paglago sa pananampalataya sa ating Panginoon at gayon din sa mga salita ng ating Panginoong Diyos na binubulay-bulay. Alam niyo, napakahalaga itong uh, quarantine din. Bagaman na uh, Pinakikiusap natin, pinamadali, pinamadali natin ang Panginoon na maalis na nito. Pero, tignan natin yung uh, ano ba yung naidudulot nito espiritually. Di ho ba, nagkakaroon ng uh, talaga namang uh, regular na pagsambahay, nagkakaroon ng uh, family altar, online live streaming uh, propagation of the gospel. Sana, kahit ho dumating na tayo sa darating na tinatawag na new normal, ay magpapatuloy sana din yung mga tinatawag na pagsambahay sa tahanan, family altar, at gayon din yung mga live streaming. Sabagat, Iminulat tayo ng Diyos sa kakaibang karanasan at sa kakaibang yugto ng buhay natin sa anumang larangan. Para ang bawat pamilya ay lalong mabuo at lalong uh, pag-ukulan higit sa lahat nitong uh, mga sinasabi ng ating Panginoong Diyos para sa patuloy na paglago sa Christian na discipleship at gayon din sa Christ-like Christian na living na sandigan ng matatag at matibay na pamilya at sambayanan. 
Yan o ba yung sinasabi ng Panginoon na kung ang puno ng sambahayan ay tinawag na bilsibol, lalo nilang uh, alimuaren ang kanyang uh, mga kasambahay. Alam niyo ho yung bilsibol. <laughs> Iyan ho ay tawag sa Diablo. Ano po? Na puno ng masasamang uh, espiritu. Kaya nga ho, napakahalaga yung tinatalakay natin. Huwag nating hayaan ng ating mga pamilya. Huwag nating hayaan ng ama ng tahanan, ng ina ng tahanan. Mga na kay mag-aaway-away at uh, ma- magahari ang iba't ibang puno ng masasamang espiritu. At kung paano mapagtatagumpayan yan. Yung nga sinasabi natin na kapag patuloy na atin pong pinapahalagahan ng Christian discipleship, Christian education, and Christ-like Christian living, matatakot itong bilsibol na ito na tinawag na Diablo at hindi niya masisira ang tahanan natin. Kaya nga ho, sa isang uh, eskwelahan ng uh, mga murang may edad, mga elementarya, at uh, sa panahon na nagtatanong ang uh, guro, tinatanong kung uh, ano ba ang uh, pangalan ng kanyang uh, tatay at nanay. Sumagot ang isa. Eh, ang lagi pong uh, narinig ko sa aking uh, nanay, ang sinasabi niya sa aking uh, tatay ay jablo kapag sila'y nag-aaway. Ngayon naman, ang uh, narinig ko sa aking tatay kapag uh, sila'y talaga naman mainit na nag-aaway, ang sinasabi ng aking tatay sa aking nanay ay walang hiya. Hindi naman makapagsisinungaling ang isang musmus na bata. You see, kung ano ang kahalagahan ng Christian discipleship, Christian education, Christ-like, Christian living. Katulad na lang po yung, yung akin nabanggit na. Na isa rin batang nursery na mag-aral. Sa isang uh, eskwelahan ng uh, Christian Church. Dahil nakagawian ng pamilya, nakapag sila'y kumakain noon, ay basta na lamang uh, mag-uunahan na sila'y dadampot ng uh, pagkain, lalo na kapag masarap na prito ng mga hotdog. Ito sino at iba pa. Pero itong uh, batang ito na na-enroll at palaging uh, itinuturo ang panalangin at Christian living doon sa kindergarten school na yon na minsan noong nahubog nga ang batang ito. At sa panahon ng kanilang uh, breakfast ay eh, Nung nakahanda na ang pagkain at uh, mag-uunahan uh, na, nakumuha ng masarap na ulam, sabi ng kindergarten student. Hops! Sabi ni teacher, manalangin muna tayo bago tayo kumain. Napahiya. Ang tatay, ang nanay, at gayon din ang mga kapatid na mas panganay sa kanya. Pero sa kalaunan, ang pamilyang ito dahil sa batang yon na naturuan ng Christian discipleship, 
Christian education, Christ-like Christian living, ang buong uh, pamilya niya ay na at uh, sila'y tumanggap sa Panginoon at walang pagkakataon sa kanilang buhay na hindi sila mananalangin bago sila kumain. Hallelujah! Praise the Lord! Heso Kristo, sandigan ng matatag at batibay na pamilya at sambayanan. Hindi lingid sa ating kaalaman, mga kapatid at mga ride on sa Panginoon. Kung ang mga alagad ni Jesus ay natakot din, sa kanilang uh, sinuong ng mga iba't ibang klase ng pagsubok at pag-uusig. At gayon din tayo, napakarami natin kinakatakutan. Alam niyo ho, yung isang kapatid na nag-COVID. Talagang masidhing pananalangin ng pamilya at gayon din ng mga kasama sa church. Ilang araw lamang. Ito'y senior citizen. Pero hindi siya nakatawid sa landas ng buhay. At ang masaklap ay halos uh, inabot ng uh, mahigit na 6 milyon ang magiging uh, bayarin. At uh, puri ng Diyos, may kaltas din yung uh, 20% discount as senior. Siyempre, pill help. At inabot ng uh, may git na 3 million o 4 million. Between na 3 million to 4 million. na cremate na. Pero kinakailangan pa rin na meron silang bayaran bilang pamilya upang sa ganon eh, may proseso. Pero malayo na mas maraming halaga pa ang kailangan para mabayaran yung kabuan ng bayarin sa hospital. Nagpan-raising din ang buong pamilya at uh, nakalikom din ng uh, mahigit na 300,000 pero malayo pa rin para mabuo yung uh, napakahalakang kahalaga. Pero alam ninyo ang uh, naulilang uh, pamilya. Lalo na yung mga anak, manugang, apo, di sila nawawala ng pag-asa. Matibay pa rin yung kanilang pananampalataya at sinasabi pa rin na merong kaparaanan ng Diyos sa tutugunan ng Diyos ang malaking halaga pa na kanilang ibabayad. At ang lumalabas sa kanilang labi ay 
mas maganda na yung kinahinatnan ng kanilang mahal sa buhay sapagkat wala ng COVID-19 doon sa kanyang pinuntahan. Wala ng sakit. Makapagpapahinga na siya. Meron bang uh, pangamba, meron mang takot, pero mas pinangingibabawan. Yung mga Christian na virtues, Christian values. Spiritual inspirations from the words of God and from God alone. And the guidance of the Holy Spirit. Dahil ang pamilyang ito ay masugid, aktibong uh, mga kaanid ng iglesia at mahalaga sa kanila yung Christian discipleship, Christian education at Christ life at Christian living na kakayanan nila Naharapin ang anumang takot sana na pangangambahan. Anong sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad? Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Mga uusig sa kanila, mga lilitis sa kanila. Pagkatapos sinundan ng ating Panginoon, walang matatago na di malalantado, na lilihim, na di mabubunyag ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ibolong sa inyo ang inyong, uh, ay iyong, inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ng pumapatay ng katawan ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa isang pera Gayon man kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa. Kung hindi kalooban ng inyong ama, maging ang buhok ninyo'y bilang lahat. Napagagaling naman ng Panginoon. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libu-libong nga maya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung ang mga maya nga na lumilipad, hindi na huhulog sa lupa. Alam niyo, meron din Christian discipleship dyan. Christ-like a Christian living, Christian discipleship na mga maya, mga ibon, sapagkat ang mga magulang, mga ama, ina, ng maliliit, na mga ibon, ay tinuturuan, ginagabayan, tinutulungan. Minamahal nila ang kanilang bagong sibol na mga anak. Gayon din ang iba pang mga hayop. Kaya dito sinasabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Kaya nga ho, mga ama ng tahanan, sentro na natin sa ama ng tahanan. Pero nagsabi na talaga naman nang hihinayang siya. <clears throat> Sabagat nakarating na siya sa 20% discount kasama na siya sa
20% Holy Club. At dumating sa kanyang muni-muni na nanghihinayang siya sa maraming nakalipas na taon. Bagkat sa kanyang kalagayan, naiisip na niya at ipinapanalangin sa Panginoon na sana huwag akong maospital. Bakit tinanong siya? Sabagat kung ako'y maospital, pag nalaman ko ang napakalaking bill, ay baga lalo akong magkasakit at yan ay ikamamatay ko. At gayon din ay iniisip niya kung uh, makasasapat ba sa araw-araw ang lahat ng kanyang pangangailangan. At gayon din iniisip niya na kung dumating yung pagkakataon na siya ay kukunin na ni Lord, saan kukuha ng expenses ang mga maulila na mahal niya sa buhay? Di ba napakahirap na sitwasyon? Sabi naman ng kanyang mga anak, huwag kang mag-alala, Daddy. Nandito naman kami. Meron din mag-asawa na nagkukwentuhan. Pinag-uusapan kung sino ang mas gustong mauuna na mamatay. Sabi ng asawang babae, gusto ko, ako ang mas unang mamatay. Kasi pag ako ang mas huling mamatay, mamumoblema ako. Sabi naman ng asawang lalaki, eh, hindi pwede yan, ako ang mas unang mamatay. Dahil kapag ako ang uh, mahuling mamatay, mamumoblema din ako. Problema pa rin. Pero sa inyo, Sa palagay ninyo, sa loob ng pamilya ninyo, sino ang gusto ninyong mas unang kunin ni Lord? Na mauna at huli. Alam niyo ho, yung mamatay sa ngayon, wala hong burol. Ang mamatay sa ngayon, ay malayo yung pamilya doon sa coffin, sa labi, ng minamahal na hindi mo malapitan. Ikri-krimate kaagad at ang darating sa pamilya ay yung mga abo na lamang, meron naman lalagyan. Pakahirap, ano? Pero hindi kaya mas mahirap yung uh, ikaw na yung pinakamuling mamatay na sa daigdig kaysa mas una. Sabi ng isang kapatid ay ayaw ko na ako ang pinakahuling mamatay sa daigdig na ito. Bakit? Tinanong siya. Sapagkat kung, ano, kung ako ang pinakahuling mamatay sa mundong ito, wala nang... Uh, pupunta sa burol ko. Wala nang maglilibing, makikipaglibing. Meron naman siyang point. Pero ang point ng Panginoon dito ay huwag tayong matatakot 
Huwag nating katakutan ng COVID-19 na ito. Huwag natin katakutan ng anumang mga bagay na pumapatay sa katawan. Bagaman kailangan din natin ng precautionary measures, kailangan natin niyang paghahanda, kailangan din natin na tayo po'y mag-iingat sa bawat sandali ng ating mga buhay. Inihahanda ang mga isip at kalooban ng mga disciples kung darating nga yung panahon na sila'y makararanas ng matinding mga pagsubok at pag-uusig at maging sa kanilang dadanasin na paglilitis at maging sa kamatayan sapagat ang mga disciples na yan ay alos karamihan sa kanila ay pinatay. Ang katatakutan daw natin ay yoong nakapapatay sa kaluluwa. At katawan sa impyerno. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya balikan natin yung konteksto ng pamilya at sambayanan. Kaya napakahalaga yung ating pag-uusapan sapagkat ayaw natin na ang ating mga kaluluwa at gayon din ng buong tahanan at buong sambayanan ay tutungo sa impyerno kundi nais natin nang inihanda ng Diyos ang siyang patutunguhan. At ang susi niyan, talatang 32 hanggang talatang 33. Yung sinasabi ni Jesus ng sinumang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Kaya napakahalaga yung pagkilala, napakahalaga yung pananampalataya ng bawat isa at gayon din ng buong pamilya, ng buong sambayanan sa nag buhay na Diyos. para hindi tayo masadlak sa madilim na kumunoy ng buhay tungo sa impyerno. At kung malalim, malawat, matibay at matatag yung ating pagkakilala pananampalataya at malalim at marami tayong ugat sa larangan ng Christian discipleship, Christian education and Christ life, uh, Christian living. Ano man ang yuyug-yug sa atin? Ano man mga daluyong at ano man mga lindol at ano man mga panubok ang siyang babangga sa atin? Makakayanan natin sapagat meron tayong Heso Kristo sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya at sambayanan na siyang matibay at matatag na sandigan. At ang panghuli, sinasabi ng ating Panginoon, talatang 34 hanggang 39, na sinasabi naman niya, hindi kapayapaan kundi tabak. Napakamatalinhaga na sinasabi ng ating Panginoon. Huwag ninyong isipin na naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa.
Naparito ako upang magdala ng tabak. Hindi kapayapan. Sabagat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina at manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina, nang higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae, nang higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Alam niyo yung tabak. Sword. Yan ho ay sinusimbolo ng... Uh, Salita ng Diyos na magkabilay uh, matalin, matalas. At ang salita ng Diyos ay buhay, tumatagos maging sa kasukasuan, tumatalab. At kung tayo ay uh, talagang uh, hindi ayon sa kalooban ng Diyos at gumagawa tayo ng kasamaan ay Mapanakit ang salita ng Panginoon. Nasasaktan tayo, napapaaray tayo. At kung minsan nagagalit pa tayo sa ating Panginoon. Pero ang presensya ng Diyos, nakapahayagan ng Diyos na buhay na si Yesu Kristo at ang patuloy na pagkilos ng kanyang banal na Espiritu at gayon din ng kanyang mga salita, Ang tabak na yan, ang presence ng Diyos sa pamagitan ng kanyang Holy Spirit ay dadanoy ang kapayapaan basta't ang bawat tao, ang bawat pamilya, ako, tayo at tayong lahat at maging ang sambayanan ay patuloy nakikilanglin at hindi itatatwa ang Diyos na ito. At magpapailalim sa tunay na pag-ibig ng Diyos. Ano po? Tayo ho ay magtatagumpay. Sabagat yan ay sandigan ng matatag at matibay na pamilya at sambayanan. Kaya nga, Ang sinabi ng ating Panginoon, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa pag-iisip. At gayon din, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig o pagmamahal sa iyong sarili. Ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. And how I wish as we uh, ongoingly uh, celebrating this uh, very important occasion of every family, Happy Father's Day. Let God in Jesus Christ to the power of His Holy Spirit with a glowing sense of uh, faith and trust in the Lord and uh, in His Word And let the love of God overflow deep within among us all within the family and and every nation that throughout the whole world. Magtatagumpay tayo at maari pa natin mapaglabanan, mapagtagumpayan ang anumang pagsubok. At kung merong pag-ibig na mamayani, Nawawala ang alitan. Kapag merong pag-ibig na tunay na namamayami 
sa akin. Na-overcome natin ang inggit. Na-overcome natin ang pagmamataas. At tayo'y talaga namang uh, dinadala niya sa kalalagayang nagmamahalan sa isa't isa, nagtutulungan, at gayon din may sama-samang pinapasan ang krus ng Panginoon. At gayon din ang krus na siyang uh, nakaatang sa ating mga balikat. To do victoriously our respective duties and responsibilities and even our ministries and mission in responding to the call and mandate of the Lord that Jesus Christ. Kaya, Happy Father's Day sa lahat ng mga ama ng tahanan sa buong mundo. At gayon din sa bawat pamilya. At gayon din ang ating pagkilala at ang ating pag-alaala sa mga nangauna na ng mga ama ng tahanan na kinasangkapan din ng Diyos. At higit sa lahat ay ang maitoon sa Diyos Ama na siyang pinakaama ng lahat ng ama sa buong sanglibutan. Kaya ngayon ay atin pong gawin ang ating pagkakaloob ng ating mga handog, mga pangako at gayon din ang ating mga tights upang sa ganon ang mga iyan ay makatulong sa iglesia na kung saan ay tayo po ay bahagi. Gayun natin sa ating church ng makatugon sa lahat ng pangangailangan. At tayo po ay tumindig at uh, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Praise God from whom all blessings flow. Praising all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tanggapin niyo, O Diyos, ang aming nakayanan. Pagpalain, Panginoon, at gayon din ang mga iglesia na magiging uh, benepesyaro dito. At ang patuloy na paglago ng lahat ng mga churches at sa mga blessing na patuloy na inyong ipagkakaloob at gayon din sa bawat nagkakaloob. Sa pangalan ng Yeso Kristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, sa Amen sa ating Panginoon. At gayon po ay atin hong awitin itong isang him na ang pamagat ay Happy at the home when God is there. Na ito po ay isinulat ni Henry Ware Jr. Noong 1846 at gayon din ay isinamusika ni John na Bia Dykes noong 1866. At ito po ay masasumpungan sa imnaryo ng mga metodista. At awitin po natin ng tauspuso. At habang inaawit natin, ay atin hong ihanda ang ating mga sarili sa ating panalangin ng pagpapasalamat at gayon din ng pagtatalaga. Ano po?
be the home when God is there and love fills every breast when wonder we send one their prayer and wonder heavenly rest happy the home where Jesus name is sweet to every ear where children Happy the home where prayer is heard and praise is won to rise where parents love the sacred word and all its wisdom bright. Lord, let us in our homes agree. This blessed peace to gain. Unite our hearts in love to Thee. And love to all will Tayo po ay dumako sa panalangin. At kung kayo po ay merong dapat ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Eh huwag po kayong uh, mahiya lang lupapit sa ating Panginoon. At gayon din kung nice nyo muli na italaga. Ang inyong mga buhay at pamilya sa Panginoon. Maari po ninyo itong malayang gawin. At kung kayo po ay merong uh, pinagdadaanan na uh, problema, daanan nyo lang. Harapin. At uh, subukan na uh, lutasin siyempre sa tulong gabay ng ating Panginoon. Ilapit ninyo sa Panginoong Diyos. At kung kayo naman ay merong uh, karamdaman na nararamdaman at nararanasan, o oh, magsilapit kayo sa Panginoon. At ang Diyos na ito, Keso Kristo, malaki ang may tutulong po sa inyo. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, minamahal ka po namin ng gayon na lamang. Wala kaming may pagmamalaki sa inyo, O Diyos. Ni wala kaming kakayanan na kami mabuhay na kami lang aasa sa aming sariling buhay. Pero naririyan ka na laging suma sa amin. na hindi nagmamaliw ang inyong uh, malasakit, ang iyong pag-ibig, kabutihan at kadakilaan. E 
Ikaw na Diyos na nakakaalam ng lahat ukol sa amin. Panginoon, narito po ang bawat isa nagpapasalamat. Ano mang pasalamat na ito, o Diyos, ang kanilang ipinaparating sa inyo. Pagpalain mo sila at pangunahan, Panginoon, at lalong iparanas po ninyo ang patuloy na pagdaloy ng biyaya sa kanilang mga buhay at pamilya. Panginoong Diyos, ayan mo na italaga namin ang aming mga buhay at pamilya sa iyo, Panginoon. Dahil ang nakatalagang buhay at pamilya kasama ang sambayanang kinabibilangan namin ay magtatagumpay at lalo mong pinagpapala o Diyos. Kaya tanggapin mo ang aming pagtatalaga. Ang aming panalangin, O Diyos, sa lahat ng bansa, Panginoon, sa panahon na ito. Sa lahat po ng nakararanas ng sakit o virus na COVID-19, ay inyo pong tulungan sila upang sila po, O Diyos, ay madulutan ng kagalingan, recovery, good health, and wellness. At maging sila, Panginoong Diyos, na merong karamdaman na hindi dahil sa COVID-19, pagalingin din po ninyo sila. At gayon din po, Panginoong Diyos, sa mga hospital, medical frontliners, Panginoon, pagpalain nyo maging ang mga facilities at maging, O Diyos, ang lahat ng mga sangkap, pati na ang mga panalangin ng mga spiritual frontliners, O Diyos. Maging daluyan ng kalubusan ng kagalingan ng lahat ng mga may sakit, lalo na ang mga tinamaan ng COVID-19 virus at gayon din sila, Panginoon, na maoperahan, magdadialisis at maging sila na nalulungkot kailangan ng kalakasan, sila na nakakaranas ng anxiety, kalumbayan at kawalan ng pag-asa, tulungan mo sila. At tulungan mo rin, Panginoong Diyos, na kami po'y makabangon mula sa kahirapan at sa matinding epekto ng quarantine COVID-19 na ito, global pandemic. Pagpalain mo ang bawat bansa, pagpalain mo, Diyos, ang mga deliderato at gayon din ang bawat mamayan at mga nanunungkulan at gayon din ang bawat ahensya, mga kagawaran, mga LGUs, bawat mamamayan at bawat pamilya, Panginoon. Lahat kami ay makabangon at makarecover. At gayon din sila, Panginoong Diyos, na namatayan ano mang kadahilanan o maging ang COVID-19 na ito. Patuloy o Diyos na sila po'y pagkalooban ng kaaliwan, ng kalakasan, ng pag-asa at ang biyaya at kasiguruhan ng kanilang pananalig sa inyo at gayon din sa kanilang paniniwala sa iyong inihanda na pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan. At gayon din po ay ming uh, ipinagkakatiwala sa inyong mga kamay ang lahat ng mga yumao sa inyong pangangalaga at pag sa iyong kaharian. At gayon din po, Panginoon, salamat po sa lahat po ng inyong mga pinagaling. Sila po, o Diyos, ay patuloy na gagaling at patuloy na ma maayos ang kanilang pangangatawan at kalusugan. At pagpalaim mo rin, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga pamilya. Salamat din po sa iyo at gayon din sa mga kinasangkapan mo. 
ng mga medical frontliners, hospitals, at gayon din ng mga spiritual uh, prayer warriors, Panginoon ng mga churches, church workers, church leaders, and church uh, members and families, Panginoon. Aming Ama at aming Diyos, pagpalain po ninyo lahat po ng mga paaralan mula sa gobyerno at gayon din sa pribada at gayon din sa mga religious educational institution sa bawat pamunuan sa mga staff at gayon din ang Department of Education at gayon din ng Higher Education Panginoon at gayon din pong lahat ng mga estudyante educators at gayon din po Panginoong Diyos Ang lahat ng mga magulang ng mga estudyante, Panginoon, pagpalain ninyo at gayon din ng patuloy na ayuda sa kanilang mga pangailangan pinansya. At maging ang lahat na merong pangailangan sa ngayon. Pagpalain mo sila, O Diyos, ang mga iba't ibang sectors ng lipunan, Panginoon. At kasama na kami, O Diyos. Aming Ama at aming Panginoon, ang patuloy mong uh, pangunguna at pagkapala sa lahat po ng mga churches, sa lahat po ng mga church workers, mga leader laiko at gayon din ng uh, mga kaanib Panginoon. Ano man dinominasyon, Panginoong Diyos, patuloy na i-bless mo, pagpalain at tugunin ang lahat ng kanilang mga pangailangan Sa pangalan mo, Yeso Kristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon. Tayo po ay magsitindig at tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. The peace of God which passeth all understanding. Keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord, and the blessings of God the Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Now and forevermore, everybody will say Amen and Amen sa ating Panginoong Diyos. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos at uh, atin hong uh, igrit Ang mga kasama natin sa ating mga tahanan das, with this uh, sign ng peace. Sabihin natin, peace be with you. At gayon din sabihin natin sa kanila, Oh, I love you with the love of uh, the Lord. Yes, amen sa Panginoon. At uh, ngayon ho ay atin naman pong uh, batiin. Ang lahat ng mga ama ng tahanan sa buong daigdig. Sa Luzon, Visayas at Mindanao at gayon din sa iba't ibang bansa sa buong mundo. At palakpakan natin sila. At sumaludo tayo sa lahat ng mga ama ng tahanan. Ano man ang kalalagayan ng bawat isa, ang mga iba'y nahihirapan, nag-struggle. Ang mga iba naman ay nasa pitesta lang buhay na talaga nag enjoy ng uh, talaga naman maayos at uh, mabiyayang kalagayan ng buhay. Whatever our respective uh, situation and state of life in our respective families. 
please uh, accept the regards and greetings of Bride on the Ministry sa inyong uh, malahat. At patuloy po kayo na pagpalain ng ating uh, Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede sa lahat ng Ama ng Tahanan. At siyempre sa lahat ng uh, kanikanilang um, asawa at pamilya na kinabibilangan. Lord, may you continue to empower every family, every um, man and father sa bawat pamilya, Panginoong Diyos. Dauma sa kami na lalong maging matibay ang pananampalataya, paglilingkod at katapatan sa Diyos at gayon din sa pamilya at lalong palaguin Panginoon ng kanilang mga kabuhayan, Panginoong Diyos at magtagumpay sila sa mga larangang pinagkakabalahan at patuloy, Panginoong Diyos, na umagos ang iyong biyaya sa bawat tahanan ng bawat ama at ina ng tahanan. At may layo sila, Panginoon, sa anumang karamdaman in the mighty name of Jesus Christ. Lahat ay magsabi ng uh, Amen. At Amen sa ating uh, Panginoong Diyos. Kaya purihin natin ng uh, Panginoon. At ngayon naman po ay atin hong uh, batiin ang uh, mga kapatid na dumating sa ating uh, kaalaman na sila po ay magse-celebrate ng kanilang uh, birthday. Bagaman kasama din natin na binabati lahat po ng mga sanggol na ngayon ay pinanganak. At sa lahat pa ng uh, magbe-birthday, di man mababanggit ang kanilang pangalan Mula dyan sa iba't ibang panig ng Luzon, Visayas at Mindanao at gayon din sa iba't ibang mga bansa, ay eh kasama kayo sa pagbati at gayon din sa panalangin. Katulad po ng kapatid na Evelyn Bruno Tangonan Castillo. At gayon din po kapatid na Catherine Fernandez mula sa Dabao City, Mindanao. At gayon din ang kapatid na J. Ann Constantino Basilio ng Tugigaraw City, Cagayan. At gayon din ang kapatid na Marife Marquez Acosta ng Bayumbong, Nueva Vizcaya pero siya po ay uh, nagkarabaho doon sa Moscow, Russia. At ang kapatid na Lenny Tangonan Mansano at gayon din ang kapatid na Janet Villa Tangonan Bautista ng Sinait uh, Ilocos Sur. At gayon din po ang kapatid na Joy Tangonan uh, Salon Sinait uh, Ilocos Sur. At gayon din ang kapatid na Sai Sierra Subad Lapitan. Ito ay uh, anak ng mag-asawang uh, Reverend uh, and Mrs. Uh, Omar uh, Lapitan ng Rizal uh, Nueva Ecija. Kaya manalain po tayo, Panginoong Diyos, o kay Inam, na masumpungan na bawat araw mayroong mga ipinapanganak na mga sanggol. Mayroong mga nagse-celebrate ng kanilang birthday, wedding anniversary, Mari po ba o Diyos na inyo pong personal na katagpuin? Lahat sila, Panginoon, nabanggit man at hindi nabanggit ang kanilang mga pangalan, na sila po'y o Diyos inyo pong kasamahin sa kanilang pamilya na kung saan ay nagse-celebrate ng kanilang birthday at wedding anniversary. Panginoong Diyos sa mga sanggol na kapapanganak, ingatan po ninyo sila at pagpalain at sila po ay madulutan na malusog na pangatawan at patuloy na i-bless ang kanilang pamilya na kinabibilangan at gayon din po na sila'y may handa at magkaroon ng bright future ang mga sanggol na ito. At maging sila Panginoong Diyos 
na hindi mga sanggol, mga kabataan, mga may edad na Panginoon na nagse-celebrate, may you indeed continue to bless them, O Lord, all the way. Sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga karil, sa mga nag-aaral at gayon din Panginoong Diyos, sa mga nagninegosyo at gayon din sa mga nag struggle sa buhay na ito, Panginoon. I-bless mo ang kanilang pamilya at gayon din ang kanilang mga karil at gayon din ang kanilang mga kabuhayan, Panginoong Diyos, na sila po, Panginoon, ay laging magtatagumpay sa gitna at sa kabila ng mga pagsubok at mga hamon. Ilayo sila sa anumang sakuna, Panginoong Diyos, virus. At sila, Panginoon, ay ingatan lagi sa araw-araw at sa tuwi-tuwin. At maging sila na nagse-celebrate ng wedding anniversary. Patuloy na pagpalain ng kanilang mga pagkasama at gayon din ang kanilang mga pamilya. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede para po sa lahat sa kanila. Amen at amen sa ating uh, Panginoong Diyos. Kaya po rin natin ng ating uh, Panginoon, kaya naman uh, sila po ay ating pong uh, awitan sa pagkakataon na ito. Ang sarap kaya ng uh, nagbe-birthday pagkatapos ay inaawitan. Ano po? Mabuhay ka na wat pagpalain Masayang pusong may dalangin Sa Diyos ama na lubhang mahabagin Nabigyan ka ng buhay na maningning oh, Lumawig na waag iyong buhay At mapuspos ka ng kapalaran Naglilingkod na may kagalakan Sa iglesia nating minamahal Hinihiling na may pagpalain Ang mga araw mo pang darating Ingatan ka sa hirap at laging Laging payapa ang buhay mo angkit Woo! Lumawig na waag iyong buhay At mapuspos ka ng kapalaran Naglilingkod na may kagalakan Sa iglesia nating minamahal Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon nagsasaya ay yung pagpalain sa tuwit-wina. Lumawig na waang iyong buhay At mapuspos ka ng kapalaran Naglilingkod na may kagalakan Sa iglesia nating minamahal Happy birthday sa inyong lahat Happy wedding anniversary sa inyong lahat Happy Father's Day sa inyong lahat Amen sa Panginoong Diyos, palakpakan po natin lahat Nang mga birthday celebrants, wedding anniversary celebrants at gayon din Ulit na palakpak sa lahat ng mga ama ng tahanan Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos Palakpakan naman natin lahat po ng mga frontliners ano po, Lahat po ng mga hospitals na kinakasangkapan ng Diyos At gayon din lahat po ng mga pinagaling Ano po? 
At gayon din po lahat ng mga spiritual frontliners ng mga churches, mga church workers, church members, and church lay leaders. At palakpakan natin muli ang mga ama ng tahanan. Kaya purihin ang Panginoong Diyos. At uh, ang Ride On Ministry ay patuloy po na nagpapaabot. Nang uh, talaga namang uh, pagpapasalamat sa bawat isa sa atin, pagkilala sa inyong patuloy na pagsubaybay uh, sa bawat uh, episode ng Ride On Ministry. At gayon din po ang mga iba't ibang mga comments ninyo. Sa inyo pong uh, walang sawang uh, pag-follow sa ating page at gayon din sa bawat uh, Pag-share ninyo ng bawat uh, episode ng uh, Ride On uh, Ministry. Lahat yan ay ina-appreciate po natin. At salamat sa buhay na pinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa. Sabi nga ni kapatid na Tony Robbins, Life is uh, a gift. And uh, it offers us the uh, privilege, opportunity, and responsibility to give something back by uh, becoming uh, more. Dulit ka po. From uh, Tony uh, Robbins, Life is uh, a gift. And it offers us the privilege. Opportunity and responsibility to give something back by uh, becoming uh, more. Praise God for that uh, inspirational uh, quotation from Tony uh, Robbins. At ngayon po ay atin pong uh, tunghayan ang uh, mga kapatid na kung saan ay nagpaabot ng kanilang uh, mga comments at sila po ay nagkaroon ng pagkakataon na sila po ay uh, mag-type katulad po ng kapatid na uh, Yoni Bautista Articulo ng uh, Deparo United Methodist Church dyan po sa Deparo City of Caloacan, Metro Manila at ang kanyang sinabi ay uh, Good morning po Bishop, Happy Father's Day po God bless. Thank you very much. At again din po sa inyong uh, may bahay at sa lahat po ng ama ng tahanan. God bless Bautista Articulo Family and your ministry. At uh, shout out all of you sa lugar na kung saan kayo po kayo naroon. At again din po mula kay kapatid na Lydia Lagataw uh, Malyari ng uh, Iglesia Medis sa Pilipinas dyan po sa Maribelas Bataan. Ang kanyang comment ay morning bishop makikiride on po. Sige po. Lagi po kayong makiride on. Ano po? Happy Father's Day po at Happy Sunday. Thank you very much. At uh, gain din po sa inyong uh, malasawa. At uh, sa lahat ng amanang tahanan, God bless Lagato Malyari uh, Family and your ministry. And shout out to Lobby Jan sa Maribelas Bataan. At gain din po mula sa ating kapatid na Lisa Santos uh, Tamayo. ng uh, Trinity uh, Methodist uh, Church dyan sa Punturin, Sito Valenzuela, Metro Manila. Ang kanyang comment ay Happy Father's Day po, Bishop. Yes, thank you very much. Gain din po sa iyong uh, better half and loving and supportive uh, husband na uh, kapatid na uh, Willie. At gain din po regards sa iyong uh, anak na si... Uh, Jim at gayon din po shout out kay uh, Nanay Helen uh, Santos at gayon din kay uh, kapatid na Joy uh, Santos at uh, God bless Santos family and Tamayo uh, family and your ministry at gayon din shout out to Lovejan pakiingat po kayo lagi at gayon din added comment from uh, Sister Leone Bautista Articolo ng uh, Diparunad Medis Church Happy Father's Day din po sa lahat po Nang mga tatay na taga subaybay sa Ride On Ministry, God bless po. Yan, yan po ay pagbati po sa lahat ng ama ng tahanan. Maraming maraming salamat uh, kapatid na Leone at uh, gayon din po ang uh, kapatid na uh, added comment. Yes, added comment from Sister Leone. Pray request, bumalik na po ang pananambahan sa lahat ng uh, simbahan. 
Ito pong kanyang sinasabi, ayun pong uh, paparating na new uh, normal. Bagaman sa ngayon ay limitado hanggang uh, sampung katao, ano? Sa bawat uh, pananambahan sa loob ng church na ginagawa pa rin yung uh, talaga naman na uh, health protocols na ipinapagawa. Pero panalangin natin, damati na yung Christ na sana po ay mangyari po itong uh, pre-request na ito. Na bumalik yung uh, katulad ng dati na uh, pananambahan sa loob ng church every Sunday, every midweek prayer meeting. At yan na sa panahon ng new normal na ipagkakalob mo, Panginoon. Kaya pairugan mo, O Diyos, ang aming kahilingan. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa ating uh, Panginoong Diyos. At gayon din po mula sa ating kapatid na tapan natin, kapatid na Mirna Mayor uh, Mehala ng uh, Iglesia Medyo sa Pilipinas dyan sa bandang Sambales. Ang kanyang uh, comment ay God sa morning everyone. Yes. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. God bless you, Bishop, sa inyong Ride on Ministry and your uh, family. Yes, thank you very much at uh, tanggapin niyo ang, uh, ang pagbati ng ating kapatid na Mirna sa lahat po ng tatay. Ano po? God bless uh, Mayor Mehala family and of course your ministry and work. Shout out all of you dyan sa bandang Sambanes. At gayon din po mula sa aking uh, Auntie uh, Ophelia Segundo Tangona na Garcia. Diyan sa bandang city of Santiago, Isabela. Good morning, uh, Bishop. Yes, ganun din po sa inyo. At uh, happy Father's Day po. Ayan po, uh, maraming maraming salamat po. At gayon din po kay uh, Uncle uh, Ernest, uh, Ernesto. At uh, regards to all of you, mga kamag-anak. At uh, we uh, indeed uh, love you and uh, we miss you so much. Kaya pakaingat kayo, shout out all of you dyan sa Santiago uh, City, Isabela. At gayon din po mula kay kapatid na Anatolia Apan de la Cruz ng Iglesia Medis sa Pilipinas dyan sa bandang uh, Nueva Ecija. Happy Padres Day po, Bishop. God bless po. Yes, uh, thank you very much. At gayon din po sa inyong uh, minamahal na ama. At uh, asawa, kung kayo po'y merong asawa at gayon din uh, sa lahat ng mga tatay. God bless you, Dila Cruz family. Apan uh, Dila Cruz family at gayon din uh, sa lahat ng ama ng tahanan. At pakaingat po kayo, shout out to Lovid John sa Numebay Siya. At gayon din po mula kay kapatid na Nitsa Beaton ng San Manuel uh, Isabela. Pero po siya nagtatrabaho dyan sa Bahrain. Ang kanyang comment ay, Happy Blessed Sunday. Good morning po and happy Father's Day po, Bishop. May the Lord answer or uh, answer all uh, prayers. Amen and amen. Psalms at 20 verse 5. Yes, amen sa Panginoon. Thank you very much. At gayon din, happy, birth, happy Father's Day din sa iyong uh, better half and loving supportive uh, husband. At uh, God bless Beaton family and your ministry at gayon din sa trabaho ninyo dyan sa Bahrain. At shout out all of you Filipinos dyan. Pakaingat po kayo. At gayon din po mula sa ating kapatid na Penina Elad Monte Berhen ng ating church dyan sa Olonga po. Ng ating church dyan sa Olonga po City, uh, Sambales. Ang kanyang comment ay Happy Father's Day po, Bishop. God bless po sa inyong ministry. Salamat po. Welcome. At thank you very much. At uh, gayon din po sa inyo at patuloy na kayo po ipagpalain at ingatan at pagalingin ng ating Panginoong Diyos at makalaya kayo sa karamdaman na yan in the mighty name of Jesus Christ at gayon din at God bless Elad Montiverhen uh, family at uh, gayon din po sa inyong uh, ministry at uh, sa inyong lahat dyan, shout out to all of you at gayon din po added comment from Sister Nitsa Beaton Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Amok ti Diyos dinak to baybayan. Wan kabsat. Amu tayo nga ni Apo Diyos kat saan na tayo nga baybayan kat agtultuloy iti panangi wanwan na kada tayo amin kat agtultuloy tayo kading agpamadig na natibkar dagiti 
relasyon tayo ken kuana iso nga agtultuloy nga itiayat ken ragu tayo ken ragsak tayo nga makikamang kinapod Dios kaya tagtultuloy nga bendisyon para burna kaya maawat tayo kaya God bless si Sir Nitz at uh, alam mo ay napapailokano tayo pag pag uh, nakabasa ako ng ilokano at gayon din po mula kay kabatid na uh, Erlinsi Kayud Ong ng uh, Davao City uh, Mindanao ang kanyang comment ay Amen yes uh, Amen sa ating uh, Panginoong Diyos God bless kayo ang uh, family and your work. At gayon din na uh, regards to your family at uh, shout out to love you sa Davao City, Mindanao. And to the entirety of Mindanao, shout out to love you. At gayon din sa lahat ng uh, panig ng Luzon at uh, Visayas at sa buong mundo. At gayon din po mula sa ating kapatid na Weng Kiamko ng Nara Palawan. At uh, siya po ay uh, OFW dyan sa bandang uh, Riyadh, Saudi Arabia is watching. Yes, uh, thank you very much. Uh, God bless uh, Kiamko family dyan sa Palawan at gayon din at uh, pakaingat ka at uh, pagpalain ng Diyos ang iyong trabaho dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Shout out to all of you Filipinos. At gayon din po mula sa ating kapatid na muray Pasko ng San Manuel Isabela. Good morning and a blessed uh, Father's Day, Bishop. Yes, salamat sa Panginoon at gayon din po sa iyong mahal na asawa. Uh, thankful po ako, Lord, for this uh, very special day. The day to ex- express our love and thanks to all the greatest greatest uh, fathers who keeps providing uh, the needs of their children and uh, wife. Most of all, thanks to God for giving them strength and health. Bishop, I want to give a quick uh, shout out to all uh, the men on this world. Happy Father's Day. God bless po to your ride on uh, ministry. Yes, uh, thank you very much. At narinig po ninyo ang uh, shout out at pagbati ng ating kapatid na muray Paskwa sa lahat ng ama ng tahanan at gayon din sa lahat ng uh, nakikiride on. Kaya puri ng Panginoon. God bless sa uh, Paskwa family. And of course, your ministry out there in San Manuel Sabela at gayon din sa farm na inyong pinagkakabalahan at gayon din sa pamilya ninyo dito sa Quezon City. And added comment from Sister Weng Kiamko. Good morning po, Bishop. God bless you always and your family. Thank you, thank you very much at gayon din sa iyo kapatid na Weng. At gayon din po ang kapatid na Marilo De Leon. Nang Rizal Nueva Ecija. Good morning po. Happy Father's Day po sa inyo at sa lahat ng fathers. Yes, uh, thank you very much. At gain din sa iyo at gain din sa iyong minamahal na asawa at sa lahat ng ama. God bless Delion family and your ministry and uh, shout out to Lobby John sa Rizal Nueva Ecija. At mula sa ating top fan number one, Corazon Navarro. Tita Corazon, kumusta ka na? At mula dyan sa Capitol Medis Church, si Tubalanga Bataan. Happy Father's Day to all uh, fathers watching. God the bountifully uh, bless you. Yes, uh, thank you very much. At gain din po sa lahat ng ama ng tahanan. At gain din sa mga minahamal ninyo sa buhay. At uh, God bless Navarro family and your ministry. At gain din na uh, shout out to Lovid dyan sa bandang uh, Bataan. Henry Angat is uh, with us watching from uh, Camarin uh, City of Galaucan, Metro Manila. Ang kanyang comment ay Happy Father's Day po Bishop Lito Pangonan and blessed uh, pagpalain na wa po tayo lagi. Yes, amen sa Panginoon na uh, paring Henry. Kumusta ka na? At uh, Happy Father's Day din sa iyo. At regards sa aking inaanak at gain din sa misis mo at gain din sa lahat sa pamilya mo. And shout out to love dyan sa City of Galaucan. Pakaingat ka at magpagaling ka. At mula sa ating kapatid na Edgar Pascua ng San Manuel Isabela, Good morning Bishop and uh, Happy uh, Father's Day. Yes, ganun din sa iyo kapatid ni Edgar. Jesus is the Prince of Peace. Yes, the mighty uh, God and everlasting uh, Father. Amen. Also, Happy Father's Day to everyone. 
More, more blessings sa Bishop. Yes, uh, thank you very much. At uh, yan po ay pinaparating na pagbati sa lahat ng amanang tahanan at gayon din sa bawat isa. Kaya God bless uh, Pasco family and uh, your ministry and work dyan sa San Manuel uh, Isabela. At gayon din po mula sa ating kapatid na Nehemias Orpiada. Diyan sa bandang uh, city of uh, Malabon, uh, Metro Manila, ng Malabon Central United Methodist Church. Happy Father's Day po, Bishop. Gayun din po sa iyo. At uh, God bless Orpiada family and your uh, ministry and work. And shout out to Lovie Diyan sa bandang uh, city of Malabon. At gayun din po mula sa ating uh, program uh, director ng National uh, ang Iglesia Medis sa Pilipinas sa uh, Kalinga. Deaconess Merlin Sebastian, Happy Father's Day po sa lahat ng ama, ng tahanan. God bless you all. Yes, at thank you very much at gayon din sa iyong irog at pinakamamahal na gwapo at masipag na asawa. At uh, iparating mo ang aking regards pagbati sa buong uh, pamilya at God bless Sebastian family and your ministry. At gayon din shout out to Libby sa San Fernando, Pampanga at gayon din dyan sa Bungabong Nebesia. Ang uh, Pastor uh, Jonas Senit uh, Abelia Campo ng uh, Palawan Methodist uh, Regional Conference, ang Iglesia Methodist sa Pilipinas, dyan sa bandang, uh, kayo ba na sa bandang uh, kulyon pa rin? <laughs> At ang kanyang comment ay, Happy birthday, Father's Day po. God bless. Yes, thank you very much. Gayun din sa Mr. Mo, si Pastor uh, Campo. Ayan. At... Uh, Billy Campo at uh, pagpalain din ng Panginoon ang inyong ministry at uh, shout out to Lubidyan sa ating uh, church at gain din sa kabuan ng Palawan. At uh, gain din mula sa ating kapatid na Marina Kaming uh, Petilio mula dyan sa bandang uh, Cyprus. Isa po siya sa mga OFWs. At ang kanyang comment ay Amen at Amen. Bishop, pwede po pakisama sa prayers ninyo. Si Marvin, katigasan ng ulo niya, magbago siya. God bless uh, always. Yes, uh, panalangin po natin. At ang kanyang added comment ay Happy Father's Day po, Bishop. Yes, thank you very much. Gain din po kay kapatid na Don na Petilo sa iyong minamahal na asawa. At uh, panalangin po tayo. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede for this uh, very particular prayer request. of a Sister Marina Kaming Petilo. Para po sa kanyang uh, binanggit na anak si Marvin dyan sa bandang uh, City of Calaucan, Metro Manila. Nanaw Panginoong Diyos sa inyo pong pairugan ng kanyang uh, kahilingan upang sa ganon ay ang kapatid na Marvin ay maging uh, mababa ang kanyang loob at Hindi siya magkakaroon ng espiritu ng katigasan ng kanyang ulo, kundi lagi na siya ay napangibabawan ng espiritu ng kababaang loob, humility. At higit sa lahat, Panginoong Diyos, ang magtumibay ang kanyang pananampalataya at lumago sa espiritually. At siya maging responsable at accountable sa lahat ng bagay at gayon din na siya ay magtagumpay sa kanyang mga mabubuting hangarin. At pagpalain mo ang buong pamilya ng uh, Petilo, saan man sila naroon Panginoon sa Pilipinas. At gayon din sila na mag na naroon sa Cyprus. Ingatan at pagpalain ang kanilang pagkatrabaho. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen at amen sa Panginoon. God bless coming Petilo family. At ingatan kayo ng Panginoon at God bless your work dyan sa Cyprus at gain din shout out to Pilipinos dyan sa lugar ninyo sa Cyprus. Mula kay kapatid na Governor B ng Pansol Medis Church dyan sa Pansol Diliman, uh, Quezon City. Ang kanyang comment ay Happy Father's Day po Bishop. God bless. Thank you very much. Gain din po sa inyong uh, minamahal na kabiyak at sa lahat po ng ama ng tahanan. God bless you and your family and and your ministry and shout out to Lovie Jan sa bandang Quezon City. At uh, gayon din po sa lahat pa ng mga paparating ng mga magko-comment ay ang uh, malubos na pagkapasalamat sa inyo at ang patuloy na pagkapala ng Diyos ay sumayin yung lahat. 
At gayon din po sa mga kapatid natin na di man sila nagkaroon ng pagkakataon na sila po ay mag at may paabot ang kanilang napakahalagang comment pero sila po ay kasama natin sa episode 84, June 21, 2020 at uh, ang kapatid na Dikonis Jackie Biernes dyan sa New Jersey ng United States of America At gayon din po ang uh, kumparing uh, Johnny Sagon ng Malabon Central United Methodist Church ito Malabon Metro Manila at ang aking uh, pamangkin na uh, Isabelo Acoba Kabakungan ng San Mateo Isabela Pinsan ano po? At uh, sila po mula naman sa ang Iglesia, Iglesia Pilipina Independiente At gayon din po ang kapatid na Karyosen Shalom Domingo Tangonan at Tin Kaming ng Luke for 18 Methodist Church sa uh, Jens Sabarty Road, uh, City of Tolokan, Metro Manila. At gayon din po ang dating DSE uh, Reverend Diego Genobe Romano ng uh, ang Iglesia Medis sa Pilipinas dyan sa bandang Aurora Province ng uh, Aurora Nuevesia Cagayan Valley Regional Conference. At gayon din po ang uh, ating dating uh, kaanib dyan sa bagong baryo United Methodist Church. Ano po, City of Caloacan, Metro Manila, ang kapatid na Elisa de Guzman. At uh, hindi ko alam kung sila po ay nakabalik na doon sa bandang Canada. Ano po? At gayon din ang kanyang mga anak doon sa bandang Italy. At gayon din po ang uh, architect Rod uh, Architect Roda Lagman ng Trinity Medis Church dyan po sa bandang uh, Punturin City, Valenzuela, Metro Manila at gayon din siya po ang kasalukuyan na National uh, Chairman ng uh, National Board of Trustees ng uh, ang Iglesia Medis sa Pilipinas at gayon din po ang kapatid na Delphine uh, Amgao ng ang Iglesia Medis sa Pilipinas ang Luwakan, Luwakan din Lapihan na Bataan At gayon din po ang Reverend Bonifacio Gansit ng Siddhartha Lina Village Methodist Church dyan sa Trece Martires City, Cavite. At gayon din sa kanyang mission dyan sa Moonwalk ng Iglesia Methodist sa Pilipinas dyan sa Sito Parinaque, Metro Manila. At gayon din po ang kapatid na Oma Inyang Torres Cruz ng Bethel Methodist Church dyan po sa Magsaysay Dinalupihan na Bataan. Kaya sa inyong lahat ng mga ama ng tahanan ay Happy Father's Day at uh, maraming maraming salamat po sa inyo at patuloy po kayo na pagpalain at uh, ingatan ng ating Panginoon at gayon din po ang mga incoming uh, likers, commenters and uh, sharers at followers ng uh, Ride On uh, Ministry. Maraming maraming salamat po at uh, ngayon po ay uh, alas 12.10 ng uh, katanghali ang tapat at May you have uh, a Santos and happy uh, celebration of uh, your prepared uh, delicacies, prepared uh, food at uh, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos at gayon din ang buong maghapon at gayon din po ang buong uh, magdamag at pagpalain ng Panginoon at gayon din po sa lahat ng mga live streaming na nagaganap sa buong maghapon ng gabi. May the Lord continue to bless. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya Huwag po tayo na magsasawa na talaga naman na itanghal lang banal na pangalan ng ating Panginoon at patuloy lamang natin na enjoy ang life to the fullest with the presence of the Lord Jesus Christ. Huwag po tayong mawala ng pag-asa kundi patuloy na tayo po ay talaga naman na patuloy na nakipag, nakapagniniig sa ating Panginoong Diyos. Kaya kasama din natin ang ating kapatid na Tita Beth uh, Acevedo ng uh, Good Samaritan uh, United Methodist Church yan po sa City of uh, Quezon, Metro Manila at sila po ay mula dyan sa Project 7 na Quezon City. At gayon din po ang kapatid na Deaconess Rachel Quiros uh, Fulum. na nandyan sa bandang uh, Dubai. Tama ko, ano? <laughs> yeah. Purihin natin ang ating Panginoon at uh, Happy Father's Day po, Bishop. Yes, thank you very much. Gayun din po sa iyong uh, loving and supportive husband. God bless you and your raya in your uh, ministry. Thank you very much. At God bless uh, pulong, uh, kilos pulong uh, family. 
At uh, gayon din ay uh, shout out to Lovigian sa Dubai. Lahat kayo ng mga OFWs at uh, parang lumipat na kayo dyan sa California, United States of America. Shout out pa rin sa inyo sa lahat dyan sa California, United States of America. Pakiingat po kayo at uh, stay uh, safe, stay at home at uh, enjoy ang buhay na ito na kaloob ng ating Panginoon. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos at ibalik natin ang lahat ng papuri at pasalamat sa ating uh, Napakabuti na Diyos natin na kailanman na hindi po nakakalimot sa bawat uh, isa sa atin. Kaya to God be the glory at uh, babay at uh, purihin natin ang Panginoong Diyos.